¿Cómo están? Hoy tenemos un nuevo video en el canal de FUT, volvemos con todo y hoy para hablar de la Libertadores, esto que se viene próximamente a FIFA 20 y bueno, espero que les guste el video de hoy, vamos a hablar de las novedades, los modos de juego, posibles iconos ahí de la Libertadores, todo eso en el video de hoy, te recomiendo que si sos nuevo te vayas suscribiendo dándole el botón rojo que es totalmente gratuito y además tengo acá el Twitter de FUT que ahí te vas a enterar de todas las novedades sí, de FUT acá en las redes y por acá vamos a dejar la intro y vamos al video. Comenzamos el video con buenas noticias, Libertadores en FIFA 20 y cuando se viene esto, se viene el descargable en marzo totalmente gratuito, importante que viene para plataformas de PS4, Xbox One y también PC, la gente de Nintendo Switch acá en este caso va a estar sí, omitida lamentablemente, así que en el caso que tengas Nintendo Switch lo lamento, pero bueno, al menos en las... New Gen están presentes en lo que es este DLC, este descargable de la Copa Libertadores que va a venir en los siguientes modos. Por ejemplo, vamos a tener desde Ultimate Team, también modo carrera que va a ser tremendo esto modo de carrera. Imagínense empezar con su equipo favorito de Latinoamérica y jugar a Libertadores. Después partido rápido con amigos, va a ser también bastante divertido. Y como les decía, también modo de torneo, también para jugar con amigos y también para jugar online con tu equipo favorito. Y además, sí, se si vienen también licencias de grandes equipos que no están en lo que sería la versión original de FIFA 20, por ejemplo River Plate que no estaba, también Boca Juniors, de, luego tenemos a Flamengo que, y también Corinthians que obviamente son brasileños y no están en la versión original y por suerte van a estar, por suerte ahí compró la licencia por fin y a Sports y si está algo bien y después tenemos a Racing Independiente y después tenemos a la U Católica Colo Colo y muchos más. Importante decir que si sí, todo esto se viene próximamente, hay mucho hype, así que hay que esperar a marzo. No están confirmados los demás equipos que tengan licencia, sino que están solamente confirmados estos que dije anteriormente. Y esperemos que sí, estén todos licenciados, todos los equipos que estén en la Libertadores estén todos licenciados y aparezcan los jugadores correspondientes con sus nombres. Claramente, porque por ejemplo, que no pase como pasó al inicio del FIFA 20 con Uruguay, que sí, elijamos Uruguay y están jugadores genéricos creados ahí de la nada, que no tienen nada que ver. Jugadores que no tienen nada que ver con lo que es la realidad y esperemos que eso no pase en este DLC que es gratuito. Pero igualmente esperemos que esté totalmente licenciado y era el momento de pasar, dejar un poquito de lado a esto y pasamos con lo siguiente. Como le había dicho anteriormente, la vuelta de Ultimate Team ahora con Libertadores va a ser tremenda porque además de poder jugar con grandes equipos de Latinoamérica y sus jugadores, también está la posible vuelta de grandes jugadores, iconos, leyendas, como le quieran decir ustedes, de la Libertadores, por ejemplo, los vamos a ver en pantalla. Y ahí tenemos a algunos de ellos, por ejemplo, Riquelme. Esto me lo pasó, sí, un colega de Argentina que es Mundo Out. Ahí lo pueden seguir en Twitter. Y bueno, sí, tenemos a Riquelme, mítico jugador de Boca Juniors, el cual ganó la Libertadores en el año 2000 y también 2001. Por otra parte tenemos a un jugador brasileño que también fue mítico jugador pero de Flamengo. Y ahí tenemos a este jugador que ganó también a Libertadores en el año 1981. Y por último tenemos a este uruguayo, también acá jugador de Peñarol en el caso de él. Y ganó la Libertadores en el año 1982. Ahí tenemos a los tres posibles iconos y vamos a pasar con más posibles iconos. Otro de los posibles iconos que se van a venir en esta nueva actualización va a ser el caso de Alberto Spencer, considerado por muchos el mejor delantero ecuatoriano de la historia, por otra parte la rompió cuando jugó en Peñarol, ganó tres libertadores y además dos intercontinentales, la verdad una máquina de ganar títulos y por otra parte... Sí, en la Copa Libertadores de América marcó 54 goles en 87 partidos disputados. Una máquina de hacer goles este jugador delantero centro ecuatoriano que me decían que era muy rápido después, que tenía mucho gol de cabeza y la verdad era un gran delantero que tenía mucho gol como le estaba diciendo. Y ahí en pantalla tenemos la carta y por acá vamos a dejar a Alberto Spencer, posible icono que se va a venir. Y por otra parte tenemos a otro icono que mucha gente va a reconocer y es uruguayo. Y en pantalla tenemos a Enzo Francescoli. Y ahí en pantalla vamos a ver la carta de este icono uruguayo, la verdad, gran leyenda de River, ahí lo vemos en pantalla también. Jugador que ganó una Copa Libertadores en 1996 y después una Supercopa Sudamericana en 1997 y nada más con Uruguay. Ganó más de una Copa América, una máquina también de hacer goles este delantero. Ahí vamos a ver su carta que me parece que es lo mínimo que merece Enzo Francescoli. Y por acá vamos a dejar a los iconos y pasamos con más cosas. Y antes de pasar al final del video quería contarles lo siguiente que es un rumor, no está confirmado ni mucho menos, pero estaría bueno que sea verdad. Y lo encontré en Twitter ahí buscando información, bueno, me encontré con lo siguiente que vos en pantalla, que es esta cuenta publicada que trata de lo siguiente. Por primera vez los equipos uruguayos van a estar disponibles en FIFA 20, sí, por medio de esta actualización que se realiza en marzo, todos lo sabemos, de Libertadores. Y en la Copa Libertadores estarían disponibles los equipos de Nacional, Peñarol y también Wonders. Y por otra parte la Copa Sudamericana tendría a Liverpool, Cerro y River Plate. Crucemos los dedos para que sea cierto porque la verdad sería muy bueno. Sería épico poder jugar por fin con un amigo 
sí, el típico clásico Nacional Peñarol, también jugar online o también con amigos ahí, sí, con un equipo uruguayo y llegar hasta la final sería muy bueno. Debajo me pueden dejar sus comentarios con qué equipo tiene más ganas de jugar de Uruguay y pasamos con el final del video. Terminamos por acá con el video de hoy, debajo me pueden decir qué es lo que tiene más ganas de probar de este nuevo modo de juego que se va a venir próximamente. Y bueno, debajo me pueden decir cuál es el equipo que más tienen ganas de probar ahora con la Libertadores cuando se venga. Debajo voy a estar leyendo los comentarios como siempre y respondiéndolos. Y no te olvides de dejar el pulgar arriba que no cuesta nada. Es importante activar la campanita para enterarte de todos los videos y directos de este gran canal. Nos vemos en el próximo video gente.